Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pet şişede kalıp yöntemiyle sadece sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli portakallı kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 2 adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 200 ml'lik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ve de yumurta kokusunu en aza indirebilmek için bir paket toz vanilin ilave edelim. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şeker tamamen beyazlayıp hafif kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika kadar mikserle çırptıktan sonra şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu ve 1 adet portakalın kabuğunu rendesine ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve elde ettiğimiz karışımın içerisine azar azar unu eleyerek ilave edelim. 1 paket kabartma tozunu da elekten geçirerek karışıma ilave edelim. Şimdi hamur tamamen toparlanıncaya kadar spatula ile karıştıralım. Kurabiyelerinizin çok güzel kıvamda olmasını isterseniz un elekten geçirmenizi tavsiye ederim. Ben toplamda 200 ml'lik su bardağı ile 5 su bardağı un kullandım. Sizin kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne göre bile un miktarı değişebilir. O yüzden unu kontrollü ilave etmenizi tavsiye ederim. Hamur toparlandıktan sonra ise elimizle hamuru yoğuralım. Hafif ele yapışan bir hamur oluyor. Bu yüzden elimle yoğururken biraz zorlandım ve hamur kartı ile hamuru toparladım. Özellikle yumuşacık bir hamur olmalı. Aksi takdirde şekil verirken zorlanabilirsiniz. Şimdi hazır olan hamuru bir kenara alalım ve kurabiye kalıbımızı hazırlamaya başlayalım. Bunun için 1,5 litrelik bir su şişesi alıp Eski bir bıçağın ucunu ısıtarak şişenin ortasından keselim. Dilerseniz makasla da kesebilirsiniz ama daha sonra yani çalışma aşamasında elinize zarar vermemesi için özellikle sıcak bir bıçakla kesmenizi tavsiye ederim. Şişenin alt kısmına eski bir çatalın ucunu ısıtarak birlikler açalım. Her defasında çatalın ucunu tekrar tekrar ocakta ısıtmayı unutmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kızgın yani sıcak olduğu için hemen istediğimiz gibi delikler açabiliyoruz. Ve çatalla aralıklı olacak şekilde dedikleri açtık. Şimdi çatalla işimiz bitti. Onu bir kenara alalım. Tekrardan bıçağımızın ucunu ısıtalım ve açtığımız deliklerin alt kısmını birleştirelim. Yani orayı da tamamen açıp genişletelim. Şimdi gördüğünüz gibi üst kısım tırtıklı, alt kısım ise tamamen düz bir şekil aldı. Ve pet şişeyle hazırladığımız kurabiye kalıp aparatımız hazır oldu. Şimdi artık geçelim hamurumuza şekil vermeye. Bunun için öncelikle hamurdan bir parça alıp kalıbın içerisine yerleştirelim. Şimdi cam bir kavanoz veya yine plastik bir şişe ile hamurun üzerinden bastırarak alt kısmından yani deliklerden çıkmasını sağlayalım. Hamurları istediğimiz boyuta geldikten sonra hamur kartı ile yavaşça kesip alalım ve geriye kalan hamurun tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurunun yumuşak olması gerekiyor. Aksi takdirde bu hazırlamış olduğumuz kurabiye aparatından hamurları çıkartmak çok zor olacaktır.
hamurlara şekil verip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında ilk 10 dakika 150 derecede 10 dakikanın sonunda dereceyi indirin 100 dereceye 5 dakikada bu ayarda fırında pişsin ve toplamda 15 dakikada kurabiyelerimiz hazır. Ve pet şişede kalıp yöntemiyle sadece sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli portakallı kurabiyeler hazır. Ve vermiş olduğum fırın derecesinde de kurabiyelerimizin gayet güzel piştiğini görüyoruz. Altı gayet güzel kızarmış. Üstüne tam istediğimiz gibi biraz dinlendikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapabiliriz. Ev yapımı kurabiye aparatıyla katı yağsız portakallı kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şekilleri de çok güzel oldu. Çayın kahvenin yanına çok yakışacağını düşündüğüm portakal kokulu kurabiyelerimi sizler de denerseniz fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşçakalın. Hepinize sevgiler.